হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি রাতুল ডিভাইন আইডি থেকে সো আজকে আজকে আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের লাইনস পে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারটি সো আমরা আজকে একটি শর্ট একটা রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের সফটওয়্যারের সো আশা করি আপনারা পাশেই থাকবেন সো আমরা প্রথমে আমাদের সফটওয়্যারে ঢোকার সময় প্রথমে আমাদের একটি ইউআরএল দরকার হবে সো যেহেতু একটা ডেমো কপি সো এখানে আমার একটা ডেমো কপিতে আমি একটা আর কি কপি রান করছি যেটার নাম দিয়েছি আমি লাইন স্পে ডট পিজুমি আইপি ডট নেট পাশাপাশি আমার এখানে আছে ইউজার ডকুমেন্ট যেখান থেকে আপনি ম্যানুয়াল ডকুমেন্টগুলো কিভাবে অপারেট করতে হয় লাইন স্পে একটি ডকুমেন্টেশন আপনি সাইট পাচ্ছেন এবং সাপোর্ট অ্যাট দ্য ডিভাইন আইটি ডট নেট এখানে আপনি যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে মেল করে আপনার যে কোয়ারিগুলো অথবা কোনো প্রবলেম ইস্যুগুলো আপনি এখানে রেজ করতে পারবেন পাশাপাশি আমাদের হেল্প ডেস্কও আছে সেখানে আপনি কল করতে পারেন এবং আমাদের আছে স্কাইপ আইডি এবং এখানে আছে আমাদের প্রোডাক্টের একটি ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস সো পাশাপাশি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনার এখানে লগ করতে গেলে আপনার ইউজার নেম এবং একটি পাসওয়ার্ড চাইবে এবং যদি আমি এটা ঢুকতে যাই আমার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি টাইপ করতে হবে সো আমি যখন ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি লেখার পরে আমি এন্টার ক্লিক করলে আমি আমার সফটওয়্যারে ঢুকে যাচ্ছি সো সফটওয়্যারে ঢুকে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে একটি ড্যাশবোর্ড আছে ড্যাশবোর্ডে আমি আমার এইচআর এর সবগুলো মডিউল দেখতে পাচ্ছি যেখানে আছে এইচআর এম এইচআর অপারেশন লিভ অ্যান্ড অ্যাটেন্ডেন্স ডিসিপ্লিনারি ম্যানেজমেন্ট পে রোল লোন অ্যান্ড অ্যাডভান্স পি এফ রিক্রুটমেন্ট অ্যাপ্রাইজাল স্যাটেলমেন্ট ট্রেনিং এমপ্লয়ি অ্যাসেট সেটিং রিপোর্ট অ্যান্ড হেল্প পাশাপাশি আমাদের এখানে কিছু ম্যানেজ কার্ড অথবা পোর্টলেট আছে যেটার মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট অ্যাট এ গ্লেন্সে তার কোম্পানির রিপোর্টগুলো পেয়ে থাকে সো আমরা এগুলোকে বলে থাকি হচ্ছে ম্যানেজ কার্ড যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এমপ্লয়ির আজকের দিনে এমপ্লয়ি অ্যাক্টিভ কতজন আছে হায়েস্ট ওয়ার্কিং ওয়ার কত আজকের দিনের লাস্ট এই কোম্পানিটি কত তারিখে তার পেরোল জেনারেট করেছিল এবং আজকের দিনে কতজন এমপ্লয়ি লিভে আছে পাশাপাশি আমি এখানে আরও কিছু ম্যানেজ কার্ড করতে পারি কার্ড অ্যাড করতে পারি সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমি এটার ভিতরে যে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আরও কিছু অপশান আছে অপশনে আমি যদি এখানে ক্লিক করে দিই ক্লিক করলে ক্লিক করে সেভ করলে অথবা অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ করলে সাপোজ আমি যদি এটা ইনঅ্যাক্টিভ করে দিই ইনঅ্যাক্টিভ করে যদি আমি এখানে সেভ দিই সেক্ষেত্রে আমার এটা আমার ড্যাশবোর্ড থেকে রিমুভ হয়ে যাবে সো আমি বলতে পারি আমার যেই ড্যাশবোর্ডটি আছে ড্যাশবোর্ডটি একটি ডাইনামিক এবং কাস্টমাইজ ড্যাশবোর্ড সো আরও আছে আমার এখানে হচ্ছে ম্যানেজ পোর্টলেট পোর্টলেটে কিছু আমি শর্ট রিপোর্টিং পেয়ে থাকি লাইন্স পেতে সো এখানে পোর্টলেটগুলোতে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার পেরোল এক্সপেন্ডিচার কত অথবা পেরোল এক্সপেন্স কত এই মাসে দেখতে পাচ্ছি ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ অ্যাটেন্ডেন্স আজকের দিনের প্লাস এগুলো আমি ডেট দিয়েও ফিল্টার করতে পাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছি অন ডিউটি আজকের দিনে কতজন আছে লেট কতজন আছে প্রেজেন্ট কতজন আছে অ্যাবসেন্ট কতজন আছে টোটাল এমপ্লয়ি ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ অ্যাটেন্ডেন্স একটি রিপোর্ট আমি অ্যাটেন্ডেন্সে এখানে দিচ্ছি লাইন্স পেতে এবং তার পাশাপাশি আছে শিফট ওয়াইজ অ্যাটেন্ডেন্সের রিপোর্টগুলো এখানেও সেম অ্যাজ আমি দেখতে পাচ্ছি অন ডিউটি লেট প্রেজেন্ট অ্যাপসেন্ট অ্যান্ড টোটাল এবং আমার এখানে আছে এমপ্লয়ি চার্জেস আমি এগুলো ডেট ওয়াইজ ফিল্টারিং করতে করতে পারি লাইন্স পেতে এখানে আছে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এমপ্লয়ি ডিস্ট্রিবিউশন যেখান থেকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমি একটি চার্ট দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমি আমার এমপ্লয়ির যে টার্ন ওভারগুলো আছে সেটা আমি অ্যাটেন্ডেন্সে একটা রিপোর্ট এখানে পাই ওকে সো আমরা এখানে রাখতে চেষ্টা করেছি যে ম্যানেজমেন্ট যে রিপোর্টিংগুলো অ্যাট এ টাইম খুবই অল্প সময়ের ভিতরে পেতে চায় অথবা যে রিপোর্টিংগুলো সবসময় দেখা দরকার হয় সো এই রিপোর্টিংগুলো আমরা এখানে রাখার চেষ্টা করেছি তো তারপরে চলে যাচ্ছি আমি আমার 
मडिउल्स गोते सो मडिउल्स प्रथम जो जा देखते पाँच एखे आईच आर एम एच आर एम एम पासी अर्गनोग्राम मैन पवार स्टाटास एमप्लय एच आर कल सेंटर सो हम जो अर्गनोग्राम जाए अर्गनोग्राम तो हमारे फुलि डायनिक सो हमें जो एक एमप्लय एड कर सो एड करार समय तर मैनेजार अथवा तर सब मैनेजार के जो दी ताकि रिकमेंड कर दी से क्षेत्र तर आंडारे हमारे अर्गनोग्राम अटोमेटिकाली क्रिएट हो जाए सो हमें इखने देखते हमारे टप चार्टे आज होते सीईओ सो सीईओर आंडारे आज है जेनरल मैनेजार एवं एजिएम अपारेशन सो हमारे एखे कत जन एमप्लय आ कार लाइन मैनेजर आंडारे से देखते पाई सो हमें बोलते परि इट फुली डायनिक लाइन पे ते एवं पाई एक मैन पवार स्टाटास मुहूर्ते कत जन एमप्लय एक्टिव आर आर को वैकेंसि आना हमार कम्पानी सो यटार एक स्टाटास पे थी पशापी एखे आज एमप्लय एड अपन एमप्लय एड अपने सींगल एमप्लय एड करते एमप्लय उजार वाइज अथवा माल्टिपल एमप्लय एड करते पशापी एखे आज लिस्ट अफ एमप्लय लिस्ट अफ एमप्लय प्लैट लिस्ट एवं आो आज जेटा डायनिक फीचर हिसाब से काउंट करते हेटर कस सेंटर सो एटर कस सेंटर माध्यम इंडिविजुअल एमप्लय अथवा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के बजेट एलोकेट कर दीते बजेट एलोकेट करारे से बजेटे एगेंस्टे इमप्लय केक्सपेन्डिचारो असाइन करते सो हमें एक जो एमप्लय एड अपन शुरू करते चाची हमें जो एक सींगल एमप्लय एड अपने जा क्षेत्र में लाइन स्पेयर अलमोस्ट फिफ्टी पार्सेंट मडिउल एखे कावर हो जाए सो हमें जो देखी एक एमप्लय एड अपने आन प्रथम ये चाचे एक जो एमप्लय नाम से एमप्लयटार नाम कि नाम प्रिंट है तर एमप्लयमेंट टाइप से कि टाइपर एमप्लय से टेम्पोरारि से ओनर ट्रेनि पार्ट टाइम और आदार अन्न किस आपनी ये एड करते आईडी कार्ड नम्बर फोन नम्बर एवं तर बेसिक एड्रेसगुल एज तर नैशनल आईडी कार्ड तर पासपोर्ट तर मैटेरियल स्टाटास से जो को डिजेबल पीपल है से मैनेज कर रखते परि तपर आसार एडिशनल इनफरमेशनगुल एडिशनल इनफरमेशने आज फादार्स नेम मदार्स नेम स्पाउस रिलिजियन एवं आ चाइल्ड कतगुलो सो चाइल्ड कतगुलो देर कारण हे जदि जो मैटर्निटी फैटर्निटी लिवर एप्लैर जो जी अपना कम्पानी रेजिस्ट्रेशन थे जे दुईटार बेसि आनी बेबिर जो एप्लै करते बेबी बेबिर जो लिव एप्लाई करते हैं से क्षेत्र में एक रेस्ट्रिकशन बेपारे चले आसे ये एक चाइल्ड कतगुल स्टील एख आ ट्रैक रखार चेषा करके तपर आज हमारे एडिशनल इनफरमेशन एडिशनल इनफरमेशन तरह कान्ट्री डिविशन सीटी थाना पोस्ट अफिस और पोस्ट कोड स्टेशन रोड हाउस एग्लो बेसिक जगह आज सबग रेखे पशापी आ इमार्जेंसि कन्ट्रैक्ट एवं आर् बैंक अकाउंट इनफरमेशन से कौन बैंके तरह पेरोल जो सैलारिगल जाए अटे जाए अथवा जो फाइनान्सियल ट्रांजेक्शन करते हैं कौन अकाउंटे है से ट्रैक रखार रेखे डिपार्टमेंट इनफरमेशन एखे डिपार्टमेंट कर डिपार्टमेंट अंडारे सब डिपार्टमेंट रेखे एवं फ्लोर रेखे एवं सेक्शन रेखे सो so, माल्टिपल वे ते दि, एक डिपार्टमेंट के सेग्रिगेट करते लाइन पे ते इमप्लय इनफरमेशन इमप्लय इनफरमेशन आज हमारे कन्फार्मेशन डेट सो आज जयनिंग डेट पेड आप टू रिलीज डेट लाइबिलिटी आप टू एकोमोडेशन पे ग्रेड सुपारभार के मैनेजार के 
আমি প্রথমে মেনশন করেছিলাম সুপারভাইজারকে এবং ম্যানেজারকে এখান থেকে আমার অর্গানোগ্রামটা ক্রিয়েট হয় সো আমি যদি এখানে বলে দেই যে আমার এই এমপ্লয়ি যে এমপ্লয়িটাকে আমি অ্যাড করছি তার সুপারভাইজার এবং তার ম্যানেজারকে বলে দিলে সেই অর্গানোগ্রামে অটোমেটিক্যালি আমার হিট করবে এবং অর্গানচার্টে আমার এটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে তারপরে আসছি আমার জব লোকেশন তার আগে আছে তার প্রফেশনাল পিরিয়ড কতদিন হবে আর যেহেতু প্রফেশনাল পিরিয়ড শেষের পরে একটা অ্যাপ্রাইজালের বিষয় থাকে সো আমি এখানে প্রফেশনাল পিরিয়ডটি সেট করে দিতে পারি এবং এই মডেলগুলো প্রতিটাই ডাইনামিক এবং অ্যাক্টিভ সো আপনি এখানে যে ডাটাটা ইনপুট করছেন সেটা যদি কোনো টাইম রেঞ্জে থাকে যে সব সো ফর এক্সাম্পল প্রফেশনাল প্রফেশনাল পিরিয়ড কতদিন হবে আপনি যদি এখানে ছয় মাস বলে দেন সেক্ষেত্রে ছয় মাস পরে ওই ডেটা আপনার অ্যাপ্রাইজালের জন্য আপনার অ্যাপ্রাইজাল লিস্টে চলে যাবে তার এই এমপ্লয়িটি ওকে তারপর আছে সে কোন টিমের আন্ডারে আছে কোন ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আছে কোন ডেজিগনেশন তার যদি যদি এখানে কিছু ডেজিগনেশন ক্রিয়েট করে রেখেছি আমরা তারপরে যদি নতুন কোনো ডেজিগনেশন ক্রিয়েট করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনার এখান থেকে পারবেন তারপর আসছি আমার অ্যাপ্রাইজালের বিষয়গুলো সো অ্যাপ্রাইজাল আমাদের এখানে অ্যাপ্রাইজালে যতগুলো প্রসেস আছে বেলকার্ভ কেপিআই থ্রি সিক্সটি আমরা সবগুলোই ম্যানেজ করতে পারি সো আমি এখানে যেটা অন করে রেখেছি এটা কেপিআই বেস্ট পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল সো আমি এখানে কিছু অ্যাপ্রাইজাল ফর্ম ক্রিয়েট করে আগে থেকেই রেখেছি যেটা আমি ক্রিয়েট করি আমার সেটিং থেকে সো সেটিং থেকে আসলে আমাদের ম্যাক্সিমাম অপশনগুলো করা হয় সো আমি অ্যাপ্রাইজাল থেকে আমার রেটিং করে এসেছি রেটিং সিস্টেম করে এসে বলে এসেছি পারফরমেন্স গ্রুপ করে এসেছি এবং অ্যাপ্রাইজাল ফর্ম ফিল আপ করে এসেছি সো এই জিনিসগুলো ফিল আপ করার পরে আমার এখানে একটি অ্যাপ্রাইজাল ফর্ম ক্রিয়েট হয়েছে সো আমি যদি একটা অ্যাপ্রাইজাল ফর্মে ক্রিয়েট করি যে সাপোজ অ্যাপ্রাইজাল ফর্ম ফর টু সো আমি এই অ্যাপ্রাইজাল ফর্ম টু সিলেক্ট করা মানে হচ্ছে আমি এই এমপ্লয়টিকে এই অ্যাপ্রাইজাল এই অ্যাপ্রাইজাল ফর্মে আমি তাকে অ্যাপ্লিকেবল করছি অথবা তাকে তার জন্য এই অ্যাপ্রাইজাল ফর্মটা অ্যাপ্লিকেবল সো তারপর আছে তার অ্যাপ্রাইজাল ডিউরেশন আছে নেক্সট অ্যাপ্রাইজাল ডেট তার এবং আরও আছে অ্যাপ্রাইজাল অ্যাসাইনমেন্টগুলো তারপর আসছে আমার অ্যাটেন্ডেন্স ইনফরমেশনে এবং পেমেন্ট ইনফরমেশনে এবং ইউজার ইনফরমেশন তার আগে আমি বলে আসছি যে আমি অ্যাপ্রাইজালটি তাকে অ্যাসাইন করেছি সেক্ষেত্রে আমার এখানে কিছু কোশ্চেনিয়ার অথবা তার পয়েন্ট লেভেলগুলো বলা আছে যেগুলো আমি আগে বলেছি যে সেটিং থেকে আমি এগুলা ডাইনামিক্যালি আপনি ক্রিয়েট করে নিতে পারবেন আপনার কোম্পানি পলিসি ওয়াইজ সো আমি এখানে মাল্টিপল ইউজারকে অথবা মাল্টিপল এমপ্লয়কে মাল্টিপল অ্যাপ্রাইজাল ফর্ম দিতে পারি যেটা আমার লাইন স্পেতে সম্ভব এবং আমি মাল্টিপল হলিডে পলিসি লিভ পলিসি শিফট এগুলো আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি যেটা আপনার কোম্পানি পলিসি বলে সো আমার লাইন স্পেতে কোম্পানি পলিসি অনুযায়ী সব আপনার কোম্পানি পলিসি যেটা ফিক্স করা আছে সেই জিনিসগুলোই আপনি জাস্ট এখানে বলে দেবেন এবং এমপ্লয়ি ওয়াইজ ওই পলিসিগুলো অ্যাসাইন করবেন যেটা বলছিলাম হলিডে অ্যান্ড হলিডে পলিসিগুলো সো এই এমপ্লয়টির জন্য কি হলিডে পলিসি হবে সো এখানে কিছু হলিডে পলিসি আমি আগে থেকে ক্রিয়েট করে রেখেছি যেগুলো যেগুলো হচ্ছে আমার এই হলিডে পলিসি থেকে আমি জেনারেট করেছি যে সাপোজ জেনারেট হলিডে অ্যাড এ স্পেশাল হলিডে অ্যাড এ স্পেশাল টাইপ হলিডে টাইপ হলিডে লিস্ট এই জিনিসগুলো থেকে আমি বিভিন্ন হলিডে টাইপ ক্রিয়েট করে আমি এখানে এই ড্রপ ডাউনে কিছু হলিডে পলিসি এনেছি জাস্ট তার জন্য কী রকম হলিডে পলিসিগুলো অ্যাপ্লাই হবে আপনার কোম্পানি যা অ্যাপ্লাই করে তাই আপনি ওনাকে অ্যাসাইন করে দেবেন সো ফর এক্সাম্পল আমি তাকে দিচ্ছি ম্যানেজমেন্ট পলিসিতে সো ম্যানেজমেন্ট পলিসি দেওয়ার পর ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনার ওই কোম্পানির যা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে তার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হয়ে গেল দেন আছে হচ্ছে শিফট শিফটের ক্ষেত্রে আমি সেম অ্যাজ আমার হলিডে পলিসি সেক্ষেত্রেও আমি 
আমার জাস্ট শিফটগুলো শিফটের কোন শিফটগুলো আছে আমি শিফটগুলো জাস্ট এখান থেকে আমি ক্রিয়েট করে আমি এনাকে এখানে অ্যাসাইন করে দিয়েছি এবং আরও আছে এখানে আমার লিভ পলিসিগুলো লিভ পলিসিগুলো আমি এখানে সেম অ্যাজ হলিডে অ্যান্ড অ্যাপ্রাইজল আমি সেটিং থেকে ক্রিয়েট করে আগে থেকে রেখেছি সো ক্রিয়েট করে আমি এখান থেকে জাস্ট তাকে অ্যাসাইন করে দিয়েছি পে স্কেল পে স্কেলগুলো এখানে আমি আগে থেকেই ক্রিয়েট করে রেখেছি পে স্কেল থেকে আমি পে রোল থেকে পে আইটেম ক্রিয়েট করতে পারি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আপনার কোম্পানি পলিসি ওয়াইজ পে গ্রেড ক্রিয়েট করতে পারি পে স্কেল ক্রিয়েট করতে পারি পে শিডিউল ক্রিয়েট করতে পারি ট্যাক্স রুলগুলো আমি এখান থেকে ক্রিয়েট করে আমি আমার এমপ্লয়ি ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়কে অ্যাসাইন করতে পারি এবং পেরোল শিডিউলগুলো আমি এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারি সো আমি এখানে সুবিধার জন্য আগে থেকে কিছু পেরোল শিডিউল পে স্কেল হলিডে পলিসি এবং অ্যাপ্রাইজাল প্রসেসগুলো আমি এখানে আগে থেকে কিছু অ্যাড করে রেখেছিলাম সুবিধার জন্য এবং আমার পাশাপাশি আছে হচ্ছে ইউজার ইনফরমেশান লাইন স্পিডে সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় হচ্ছে এটি যে এমপ্লয়ি একজন সিঙ্গেল এমপ্লয়ি তার পার্সোনাল ডাটা এবং তার পার্সোনাল ইনফরমেশান এবং তার নিজের লিভ নিজে অ্যাপ্লাই করার ক্যাপাবিলিটি থাকবে সো ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ির জন্য ইন্ডিভিজুয়াল লগ ইন আইডি থাকবে এবং সেখান থেকে সে তার তার এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি তার লিভ স্টাটাস তার পেরোল স্টাটাস তার এমপ্লয়ি ট্রানজ্যাকশান ওভারঅল সব কিছু সে এখান থেকে দেখে নিতে পারবে সো তাকেই যদি আমি একটা ইউজার আইডি দিতে চাই সেক্ষেত্রে তার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড ব্রাঞ্চ দিয়ে আমি সেভ দিলে সেই এমপ্লয়ির এগেনস্টে একটা ইউজার আইডি ক্রিয়েট করতে পারি আমি লাইন স্পেতে ওকে সো এখানে আমি সেভ দেওয়ার পরে আমার এই এমপ্লয়িটি চলে যাবে এমপ্লয়ি লিস্টে এমপ্লয়ি লিস্টে আসার পরে আমি দেখতে পাবো এখানে মাল্টিপল সার্চ অপশন আছে সো ফর এক্সাম্পল আমি দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে নাম দিয়ে সার্চ করতে পারি কোড দিয়ে পারি ম্যানেজার দিয়ে পারি ব্রাঞ্চ দিয়ে পারি সুপারভাইজার দিয়ে পারি শিডিউল দিয়ে পারি ফ্লোর দিয়ে পারি জয়নিং ডেট দিয়ে পারি এবং এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট দিয়ে পারি সো ইটস হিউজ ওকে দেন আমি দেখতে পাচ্ছি আমার অ্যাক্টিভ এমপ্লয়ি যারা যারা আছে তার একটা লিস্ট সো আমি যদি সাপোজ আমি মনিরুল মনিরুজ্জামান ভুইয়া সে একজন রেগুলার এমপ্লয়ি তার ব্রাঞ্চ এটি তার ব্রাঞ্চ বনানি ব্রাঞ্চ বিজনেস ম্যানেজার সে তার শিফট কোনটা তার পেরোল স্কেল কোনটা তার স্যালারি কত তার পিএফ কন্ট্রিবিউশন কত তার পেরোল শিডিউল মান্থলি ইয়ারলি অর ডেইস আমি এখান থেকে এগুলো সেট আপ করে দিতে পারি যদি আমি তার ডিটেইলে যেতে চাই সেক্ষেত্রে আমার এখানে ক্লিক করতে হবে এবং ক্লিক করলে তার আমি ডিটেইল একটা তার শর্ট সিবি আকারে আমি এখানে দেখতে পাবো দেখতে পাচ্ছেন এখানে তার প্রোফাইলে ছবি আছে তার একটা হ্যাটে গ্ল্যান্সের প্রোফাইল আছে যেগুলো আপনি পারমিশন ওয়াইজ চেঞ্জ করতে পারবেন যদি আপনি এমপ্লয়কে পারমিশন দিয়ে থাকেন যে সে অনলি চেঞ্জ করবে অথবা সে অনলি ভিউ করবে এই অপশনগুলো রাখা যায় ওকে দেন আসছি আমি আমার এখানে কিছু প্রোফাইল অপশান আছে সো এই প্রোফাইল অপশানে ক্লিক করলে আমি জাস্ট তার তার একটা শর্ট একটা সিবি আমি এখান থেকে পাই এবং প্রিন্ট ডিটেলস তার জাস্ট প্রিন্ট করে নিতে পারবো তার সিবিটা তার লেজার রিপোর্ট তার যে ফাইন্যান্সিয়ালি ট্রানজেকশান আছে যে লেজার সেটা দেখতে পারবো এমপ্লয়ি আন্ডার রিকমেন্ডেশন অ্যান্ড এমপ্লয়ি আন্ডার অ্যাপ্রুভাল এমপ্লয়ি আন্ডার রিকমেন্ডেশন অ্যাপ্রুভাল হচ্ছে যে সেই এই এমপ্লয়িটি যখন কোনো লিভের জন্য অ্যাপ্লাই করবে সেক্ষেত্রে তার রিকমেন্ডার কে হবে এবং অ্যাপ্রুভাল কে হবে আমাদের এখানে পলিসিটা হচ্ছে এরকম এই এমপ্লয়িটি যখন লিভের জন্য অ্যাপ্লাই করবে তার যে রিকমেন্ডার থাকবে তার রিকমেন্ডার কাছে অটোমেটিক্যালি একটি মেল জেনারেট হবে টেম্পলেট আকারে এবং সেখান থেকে তার রিকমেন্ডার উইদাউট লগ ইন ইন সিস্টেম সে ইমেল থেকে সে রিকমেন্ড করে দিতে পারবে এবং রিকমেন্ড করার পরে তার অ্যাপ্রুভালের কাছে অটোমেটিক্যালি মেলটি চলে যাবে এবং অ্যাপ্রুভ করার পরে তার সে লিভের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে রিকমেন্ডার যদি ওই স্টেজে যদি সে রিজেক্ট করে দেয় সেক্ষেত্রে আর অ্যাপ্রুভাল সে মেলটি পাবে না তারপর আসছি এমপ্লয়ি লিস্টে তার এমপ্লয়ি লিস্ট আপনি এখানে পাবেন স্পেশালাইজেশান অফ এমপ্লয়ি সে এই এমপ্লয়িটি কোন স্টেজে অথবা কোন ইয়াতে সে স্পেশালাইজ সাপোজ সে 
যদি গার্মেন্টসের এক্সাম্পল দিয়ে থাকি সে সাপোজ সুইমিংয়ের সে সাপোজ কাটিংয়েও স্পেশালিস্ট সে সাপোজ সুইমিংয়েও স্পেশালিস্ট তো সেক্ষেত্রে যদি কোনো বড় অর্ডার থেকে থাকে সেক্ষেত্রে যদি কোনো এমপ্লয়ের কোনো সরি এমপ্লয়ের কোনো চাহিদা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি স্পেশালাইজেশন থেকে সেই এমপ্লয়িটিকে সিলেক্ট করে ডিপার্টমেন্ট চেঞ্জ করে নিতে পারবেন ওকে তারপর আসছি আমার কোয়ালিফিকেশন ডিটেল এখানে থাকবে এমপ্লয়ি স্পেশালাইজেশন ডিটেল থাকবে পেরোল ডিটেল থাকবে এমপ্লয়মেন্ট থাকবে লোন থাকবে তার লোন হিস্ট্রি থাকবে প্রতিটা জিনিসই ডেট ওয়াইজ সার্চ করা সম্ভব ওকে তারপর আসছি আমার লোন ডিটেলসে তার লিভ স্টাটাসগুলো এখানে থাকবে যদি এটা ডেমো কপি সেক্ষেত্রে এখানে ডাটার কিছু শর্টেজ আছে কিন্তু যখন ডাটা এন্ট্রি করা হবে সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো সিয়ার ওয়াইজ আসতে থাকবে এখানে আমাদের অ্যাটাচমেন্টের প্রভিশন আছে অ্যাটাচমেন্টের প্রভিশন থাকার কারণ যে আপনি যদি এমপ্লয়ি কোনো সিভি অর সার্টিফিকেট যদি অ্যাটাচ করে রাখতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে জাস্ট অ্যাড অপশনে ক্লিক করে ব্রাউজ করে আপনি তার পিডিএফ কপিটি অথবা ওয়ার্ড কপিটি আপনি এখানে অ্যাটাচ করে রাখতে পারবেন সিস্টেম তারপর হচ্ছে শিফট অ্যান্ড রোস্টারের অপশনে শিফট অ্যান্ড রোস্টারে আপনি এখান থেকে শিফট সোয়াইপিং করতে পারবেন তো সে কোন শিফটে কাজ করছে সেটা একটা ডিটেল আপনি এখানে পাবেন তার এমপ্লয়মেন্ট লেজার এখানে দেখতে পাবেন এবং লেজার সামারিগুলো এখানে দেখতে পাবেন এখানেও প্রতিটা অপশনে কিন্তু আমাদের ডেট ওয়াইজ এবং ব্রাউজ ওয়াইজ ফিল্টারিং অপশন আছে তারপর আসছি আমার এইচআর কস সেন্টারে সো এইচআর কস সেন্টারে আপনি আপনার এমপ্লয়কে একটি বাজেট দিতে পারবেন বাজেটের এগেনস্টে আপনি এক্সপেন্ডিচার করতে পারবেন এবং আলটিমেটলি যখন এক্সপেন্ডিচার আপনার বাজেটের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনার একটি নোটিফিকেশানের সিস্টেম আমরা এখানে লাইন্স পেতে করে দিতে পারি এইচআর অপারেশন এইচআর অপারেশন আছে আমার যদি কোনো এমপ্লয়ি ব্যাচ ওয়াইজ কোনো স্যালারি ইনক্রিমেন্ট হয় অথবা কোনো ব্যাচ ওয়াইজ কোনো ফিক্স ইনক্রিমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতিতে করার জন্য আমি এখান থেকে করতে পারি যে কোনো রকম এডিট সাপোজ তার স্যালারি ব্যাচ ওয়াইজ অথবা একটা ফ্লোর ওয়াইজ ইনক্রিমেন্ট হয়েছে সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকেই জাস্ট ব্যাচ ওয়াইজ আমি তার স্যালারি ইনক্রিমেন্ট করে দিতে পারি আমার এখানে আছে ব্যাচ ওয়াইজ ইডিট কোনো ব্যাচ ওয়াইজ যদি কোনো ইডিট অপশন থাকে কোনো ব্যাচ ওয়াইজ কোনো ব্যাচ অথবা কোনো ডিপার্টমেন্টের মানে সব এমপ্লয়ি কোনো কিছু চেঞ্জেস আসবে সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে পারি স্পেশালাইজড এমপ্লয়িগুলো এখান থেকে আমি দেখতে পারি আমার এখানে আছে অ্যাটেন্ডেন্স এন্ট্রি ডিভাইস ডাটা ডেইলি টাইম শিট প্রেজেন্ট ডেইলি টাইম শিট অ্যাবসেন্ট ডেইলি টাইম শিট লেট ডেইলি টাইম শিট অ্যাটেন্ডেন্স স্টার্টাস শিফট ইন্টারচেঞ্জ শিফট রোস্টার অ্যান্ড লিভ ওকে আমি যদি লিভ অপশনে যেয়ে থাকি লিভ অপশনে যে আমি যদি একটি লিভ অ্যাপ্লাই করতে যাই সেক্ষেত্রে আমি এখানে দেখতে পাবো যেহেতু আমি একজন সুপার ইউজার হিসেবে এখানে আছি সেক্ষেত্রে আমার একজন এমপ্লয়ি সিলেক্ট করতে হচ্ছে কিন্তু যখন ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি এখানে লগ ইন করবে সেক্ষেত্রে তার নামটি অটোমেটিক্যালি এখানে রিলোড হয়ে যাবে আমি যদি দেখাই আমি মিস্টার মনোরুজ্জামানের একটি লিভ অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি সে কী টাইপের লিভ নিচ্ছে কত তারিখ থেকে কত তারিখ সে লিভ নিবে দশ দিনে সে একটি লিভ নিতে যাচ্ছে সিক লিভ আমি যদি এটা ক্যাজুয়াল লিভ দিই সেক্ষেত্রে আমি যদি এটা একটু ডেট বাড়িয়ে দিই তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে কিছু রেস্ট্রিকশান অপশন আছে যে সাপোজ আপনার আপনি ক্যাজুয়াল লিভ দুই দিনে বেশি নিতে পারবেন না অথবা সিক লিভ তিন দিনে বেশি নিতে পারবেন না অথবা সিক লিভ তিন দিনে বেশি নিতে গে নিতে যদি বাধ্য হয় সেক্ষেত্রে আপনার একটা প্রেসক্রিপশান অথবা কোনো অ্যাটাচমেন্ট অ্যাড করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার এখান থেকে অ্যাটাচমেন্টগুলো অ্যাড করে নিতে পারেন তাছাড়া আপনার সাবমিট অপশান সেই এমপ্লয়িটি সাবমিটই করতে পারবেন এই অপশানগুলো আমাদের এখানে আমরা 
ডাইনামিক্যালি আনতে পারি সায়েন্স পেতে তারপর আসছি আমার রোস্টার পলিসিগুলো এখান থেকে আমি অ্যাড রোস্টার শিফট এগুলো আমি সোয়াইপ করতে পারবো অ্যাড করতে পারবো আমার এখানে আছে অ্যাটেন্ডেন্স স্টার্টার্স ডেইলি টাইম শিট সো আমি যদি একটা ডেইলি টাইম শিট দেখি সেক্ষেত্রে আমি এখানে সব কিছু অ্যাটেন্ডেন্স জিনিসগুলো কভার করতে পারবো সো আমি এখানে কিছু অপশান দেখতে পাচ্ছি যে আপলোড ডিভাইস ডাটা যদি আপনার ডিভাইসের সাথে সফটওয়্যারের ইন্টিগ্রেশন না থাকে সেক্ষেত্রে ডিভাইসের ডাটা থেকে আমি চুজ ফাইল থেকে ব্রাউজ করে আমি এখানে দিতে পারি তো অ্যাকচুয়ালি এখন যেটা দেখা যায় সিস্টেমের সাথে আমাদের বাংলাদেশের মাল্টিপল ডিভাইসের সাথে ইন্টিগ্রেট করা আছে সো আমরা ইজিলি ইন্টিগ্রেট করতে পারি যে কোনো ডিভাইসের সাথে আমাদের ওয়েবসাইটে যে আপনি দেখে নিতে পারেন কী কী ডিভাইসগুলো আমাদের ইন্টিগ্রেট করা আছে তাছাড়া যদি ওই ইন্টিগ্রেটেড ডিভাইসের বাইরে কোনো ডিভাইস হয় সেক্ষেত্রেও আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে পারি সেক্ষেত্রে আপনার ডাটাগুলো খুবই অল্প সময়ের ভিতরে উইদ ইন ওয়ান মিলি সেকেন্ডের কম এই সময়ের ভিতরে আপনার সিস্টেমে হিট করে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার ম্যানুয়াল এন্ট্রিগুলো সো আমি যদি একজন এমপ্লয়ের ম্যানুয়াল এন্ট্রি দিতে চাই সেক্ষেত্রে সাপোজ ওনার আমি ম্যানুয়াল এন্ট্রি দিতে যদি আমি এখানে অ্যাড করি সেক্ষেত্রে এই টাইমে তার ম্যানুয়াল এন্ট্রি সাবমিট হয়ে যাবে সাপোজ সে এই টাইমে সে ইন হয়েছে এবং আবার যদি আমি অ্যাড করি সেক্ষেত্রে ওই টাইমে সে হয়তো আউট হয়েছে এরকম একটা প্রভিশন আমাদের এখানে আছে এবং যখন আপনি স্যালারি জেনারেট করবেন স্যালারি জেনারেশনের ক্ষেত্রে এখানে আপনার ডিটেলগুলো লেখা থাকবে যে কোন এন্ট্রিগুলো ম্যানুয়ালি হয়েছে এবং কোনগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনার আপনার ডিভাইস থেকে ডাটাগুলো এসেছে এবং আপনি এখানে প্রেজেন্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনার আজকের দিনের প্রেজেন্ট স্টার্টাস এখানে দেখতে পাবেন কোড এমপ্লয়ি ব্রাঞ্চ শিফট ডিপার্টমেন্ট সাব ডিপার্টমেন্ট সেকশন ফ্লোর ডেজিনেশন ইন টাইম আউট টাইম প্রেজেন্ট আওয়ার ওয়ার্কিং আওয়ার লেট ইন ওভার টাইম এক্সট্রা ওভার টাইম আওয়ারগুলো এবং অ্যাবসেন্ট লিস্ট লেট এমপ্লয়ি লিস্ট আপ পোস্ট লিস্ট লেট এমপ্লয়ি লিস্ট অ্যাবসেন্ট লিস্টগুলো আপনি এখানে ডিভাইস ডাটা একেবারে এখানে এখানে পাবেন দেন আসছি আমি আমার সেম এস লেট এমপ্লয়ি মতনই আমার টাইম আমার ডেইলি টাইম শিট প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট এখানে ডাটাগুলো পাবো তারপর আসছে আমি আমার নেক্সট মডেল ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনে পাচ্ছেন আপনি আপনার ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনের যেই সব রুলগুলো থাকে যে সাপোজ আমি এখানে কিছু অপশন রেখে দিয়েছি শো কজের অপশানগুলো যে শো কজের লিস্টগুলো যদি আমি এখানে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে দেখতে পারবো যদি যদি অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে আপনি কোন এমপ্লয়কে শো কজ করতে চাচ্ছেন তার কার্ড আইডি তার কার্ড আইডি তার কোন কোন এমপ্লয়কে আপনি শো কজ করতে চাচ্ছেন তার বিহাফ অফ কে হবে তার কমপ্লেন বাই কে কমপ্লেন করেছে তাকে অথবা কিসের জন্য রিজেন্টটা কি তার যদি কোনো অপশেন্স ডিসক্রিপশান যদি কেউ দিতে চায় অথবা যদি কোনো ডিসক্রিপশান দিয়ে দিতে চায় সেক্ষেত্রে আপনি কি কারণে সে সকজ হচ্ছে এই কজগুলো আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারবেন তারপর আসে ওয়ার্নিং লেটার এখান থেকে সাবমিট করতে পারবেন যে রিজনগুলো এই রিজনগুলো এখানে রিজনগুলো যে ড্রপ ডাউনে আসবে সেই রিজনগুলো আপনি এখান থেকে সেট করতে পারবেন তারপর আছে আমার পেরোল পেরোল আমি দেখানোর আগে আমি সেটিং থেকে দেখিয়ে আসতে চাই আমার পেরোল ফুলি ডাইনামিক সো আমি পেরোলে এখানে কিছু পেরোল আইটেম ক্রিয়েট করি আইটেম এসে গ্রেড ক্রিয়েট করি স্কেল ক্রিয়েট করি শিডিউল ক্রিয়েট করি এবং ট্যাক্সের যদি ওই এমপ্লয়ি ট্যাক্সেবল হয় সেক্ষেত্রে ট্যাক্সের জন্য অ্যাপ্লাই করে দিলে আমার ওই শিডিউল যেই শিডিউল আমি করেছি ওই শিডিউল অনুযায়ী আমার এখানে একটি পেরোল শিডিউল জেনারেট হয় সো আমি পেরোল যখন জেনারেট করতে পারি সেক্ষেত্রে আমি অ্যাটেন্ডেন্স চেক করে স্যালারি চেক করে জার্নাল চেক করে পে করে দিই তাকে স্যালারি সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাকাউন্টস মডিউলের সাথে যে আপনার ভাউচারে ফিট করবে এবং আপনার স্যালারি পে হয়ে যাবে এবং আমাদের এখানে রিপোর্টে স্যালারি এগেনস্টে যতগুলো আপনার পেরোল স্টার্টার্স যে রিপোর্টগুলো আছে অথবা আপনার যদি দেখতে চান যে পে স্লিপ আমাদের পে স্লিপে কিছু ভার্সন আছে যেমন ইংলিশ ভার্সন আছে বাংলা ভার্সন আছে মাল্টিপল কিছু আমাদের ভার্সন আমরা রেখেছি যদি আপনাদের কোনো স্পেশাল ভার্সন থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের রিকমেন্ড করতে পারেন ওকে 
তারপর আসছি আর্নিং গুলো আর্নিং বোনাস ক্যালকুলেশন তার লাস্ট আর্নিং কত ছিল রিফান্ড কত ছিল তার পেমেন্ট হিস্ট্রিগুলো আপনি এখানে জানতে পারবেন তার লোন অ্যান্ড অ্যাডভান্স হিস্ট্রিগুলো আপনি এখানে লোনের হিস্ট্রি ফুল সেই এমপ্লয়ি তার কত তার লাইফে কতগুলো লোন নিয়েছে লোনের হিস্ট্রি কি কত টাকা পে করেছে সব লিস্টে আপনি এখানে পাবেন সো আপনি এখানে আরও পাচ্ছেন আপনি পিএফের এগেনস্টে লোনের জন্য লোন নিতে পারবেন স্যালারি এগেনস্টে লোন নিতে পারবেন অ্যাডভান্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সব লোনে যতগুলো প্রভিশন আছে আমাদের লাইন্স পেতে অ্যাভেলেবেল আছে পিএফের কথাটা আমি আগে দেখেছি এমপ্লয়ি অ্যাড অপশানে পিএফ জাস্ট আমি এখানে রুলস বলে দিই পিএফের কন্ট্রিবিউশন কীভাবে হবে পিএফের রুলসগুলো কী হবে আমি এখান থেকে অ্যাড করে দিলে বলে দিতে পারি এবং কত পার্সেন্ট পিএফের কন্ট্রিবিউশন হবে এবং আপনি জিএফের ক্যালকুলেশনটা আমাদের এখানেই যদি আমি জিএফ দেখাই সেক্ষেত্রে আপনার আমার জিএফের কনফিগারেশানে যাওয়ার পর কনফিগারেশান যাওয়ার পর আমি এখানে প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যান্ড গ্র্যাচুইটি দুইটাই দেখতে পাচ্ছি প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য কিছু আছে যে রেগুলার এমপ্লয়ি প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে না টেম্পোরারি আমার এই জিনিসগুলো ক্লিক করে দিতে হবে ফাউন্ডার ফাউন্ডেশান ডেট অন কত তারিখ থেকে তার এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে এবং কম্পার্টেবল কত পার্সেন্ট পিএফের জন্য ফাউন্ডেশান ডেট হবে এই জিনিসগুলো আর কি ফুললি ডাইনামিক আপনার কোম্পানি পলিসি যা বলে আমি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করে দিই তারপর হচ্ছে আমার গ্র্যাচুয়েটির অপশানগুলো সেম অ্যাস আমার গ্র্যাচুয়েটি কিসের উপরে ক্যালকুলেশন হবে গ্রসের উপরে আর ব্যাচকের উপরে এমপ্লয়ি কন্ট্রিবিউশন কত হবে এমপ্লয়ির কন্ট্রিবিউশন কত হবে রেগুলার এমপ্লয়ি গ্র্যাচুয়েটির জন্য এলিজিবল কি না মানে আপনার গ্র্যাচুয়েটি যেই অপশানগুলো আছে যে গ্র্যাচুয়েটি যেই আপনার পলিসিগুলো আছে সেই পলিসিগুলো আপনি এখানে যদি বলে দেন সেক্ষেত্রে এমপ্লয়িকে অ্যাসাইন করে দিলে ক্যাচুইটির জন্য এমপ্লয়ি এলিজিবল হয়ে যাবে তারপর আসছি আমার রিক্রুইটমেন্টে সো রিক্রুইটমেন্টে আমার ফুল প্রসেসটাই এখানে বলা আছে আমি এখান থেকে জব 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 টেম্পলেট করতে পারি জব অ্যালোকেশন করতে পারি জব রিকুইজিশন দিতে পারি জব ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট করতে পারি জব পোস্ট করতে পারি জব পোস্ট বলতে আমি জাস্ট বিডি জবসে আমার আমার যে ইউজার লিঙ্ক থাকে ইউজার লিঙ্ক আমি এখানে পোস্ট করে দিলে ক্যান্ডিডেট ওইখানে যে লিঙ্কটি থাকবে লিঙ্কে লিঙ্কে লগ ইন করার পরে আমি আমার সিস্টেমে এখানে অ্যাড অপশানে নিয়ে আসবে সেক্ষেত্রে তার ক্যান্ডিডেট তার নাম আইডি এবং তার পার্সোনাল ডিটেল দিয়ে সে সাবমিট করলে আমার এখানে একটা সিবি অটোমেটিক্যালি জেনারেট হবে আমার সিস্টেমে সো আপনার আলাদা আলাদাভাবে আপনার কোনো সিবি অ্যাড করার কোনো প্রয়োজন নেই লাইন স্পেদে আপনি জাস্ট লাইফ এর লিঙ্কটি আপনি এইচ বিডি জবস পোর্টালে আপনি অ্যাসাইন করে দিলে সেখান থেকে ক্যান্ডিডেট এসে আপনার ভ্যাকেন্সির জন্য ভ্যাকেন্সি অ্যাকেন্সে সিবি ড্রপ করতে পারবে এবং আমাদের এখানে প্যানেল অ্যাসেসমেন্ট প্যানেলগুলো কি হবে বাই বা রিটেন প্যানেলগুলো আমরা ক্রিয়েট করতে পারি এবং তাকে শর্টিং সিবি শর্টিং এবং প্যানেল লেখে কে থাকবে মার্কিং কত হবে মানে ফুল প্রসেসটা আমরা এখান থেকে ম্যানেজ করে থাকি এবং আপনি স্ক্যাজুল এবং অ্যাসেসমেন্টও আপনি এখান থেকে করতে পারবেন ওকে তারপর আসছে অ্যাপ্রাইজাল অ্যাপ্রাইজাল আমার আমি অ্যাপ্রাইজালের সব অপশানগুলো আমি এখান থেকে ম্যানেজ করতে পারি কে পি আই বেস বলেন আপনি বলেন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আপনি বলেন বেল কার্ভ অপশান আমি এখান থেকে জাস্ট আমি সেটিং থেকে আমি এই অ্যাপ্রাইজাল ফর্ম থেকে অ্যাপ্রাইজাল ফর্মগুলো অ্যাড করে জাস্ট আমি এমপ্লয়কে অ্যাসেন্ট করে দিলে আমার অপশানগুলো এলিজেবল হয়ে যায় সেটেলমেন্ট সেটেলমেন্ট আমার সেটেলমেন্ট এখান থেকে আমি ম্যানেজ করে দিই যে সেটেলমেন্টের জন্য এই ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়টা কি কিসের এগেনস্টে সে সেটেলমেন্ট হচ্ছে রিজাইন ইনস্ট্যান্ট রিলিজ সে সেপারেশন কী কারণে সেপারেশন আছে অথবা সে যে টার্মিনেশন হয় সে কজগুলো আমি এখান থেকে রিজন দিয়ে আমি অ্যাপ্লাই করে দিলে একজন ফাইনাল সেটেলমেন্টের জন্য এলিজিবল হয়ে যাবে এবং তার যে পেমেন্ট যে হিস্ট্রিগুলো থাকবে তার প্রভিডেন্ট ফান্ডের অপশান অথবা তার কোনো যদি পেরোলে কোনো কিছু পেরোলে এমন কোনো কিছু বাকি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি অটোমেটিক্যালি এই ক্যালকুলেশনগুলো লাইন স্পেতে জেনারেট করতে পারবেন এবং তার সেই এমপ্লয়ির ক্ষেত্রে ফাইনাল সেটেলমেন্টের এলিজিবল এমপ্লয়ি যদি কোনো অ্যাসেট আপনি রাখতে চান অথবা তাকে যদি কোনো অ্যাসেট আগে থেকে অ্যাসাইন করা থাকে 
সেই অ্যাসেটগুলো যদি ট্র্যাক করতে যান সেক্ষেত্রেও এটা লাইন্স পেতে করা সম্ভব এটা এমপ্লয়ি অ্যাসেট থেকে আমি এখানে এমপ্লয়ি অ্যাসেট অথবা এমপ্লয়ি সিরিয়ালগুলো ম্যানেজ করতে পারি এবং এমপ্লয়ি ওয়াইজ সেই সিরিয়াল অ্যাসেটগুলো অ্যাসাইন করতে পারি সো আমি যখন ফাইনাল সেটেলমেন্ট হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি যেন একটা ট্র্যাক রাখতে পারি যে আমার এই অ্যাসেটটা কোম্পানি অ্যাসেটটা কার কাছে আছে এবং আমার এটা কত দিন হয়েছে ডিউরেশন কত এই জিনিসগুলো আমি এখানে ম্যানেজ করতে পারি ট্রেনিংয়ের কথা যদি শুরু করতে হয় ট্রেনিংয়ে আসলে আমাদের ট্রেনিং অ্যালোকেশন ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল কি কি ট্রেনিং ভ্যানিউ কি হবে ট্রেনিং বাজেট স্ক্যাজুয়াল রিকুইজিশন ট্রেনিং ভ্যানিউ আমি এখানে সেট করতে পারি সো আমার ট্রেনিংয়ের ফুল প্রসেসটা এখানে আছে সো আমি যদি এখানে লাইফ পেতে ম্যানেজ করতে যাই যে আমি একজন এমপ্লয়কে ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট করে অথবা জব রিকুইজিশন দিয়ে তাকে এমপ্লয়মেন্ট হিসেবে নেওয়ার পর তাকে ট্রেনিং তাকে ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করার পর তাকে একজন পারমানেন্ট এমপ্লয় অথবা টেম্পোরারি এমপ্লয় হিসেবে নেওয়া এবং তাকে অ্যাপ্রাইজাল করা অ্যাপ্রাইজাল করার পর তার স্যালারি ইনক্রিমেন্ট করা এবং ফুল প্রসেসটি লাইন্স পেতে ম্যানেজ করা সম্ভব এবং সেটিংয়ে যে অপশানগুলো আছে সেটিংয়ে আমার ব্যাক এন্ডে সব জিনিসগুলো আমি এখান থেকে ম্যানেজ করতে পারি অ্যাটেন্ডেন্স থেকে অ্যাটেন্ডেন্সের সব ডাটাগুলো লিভ থেকে লিভের সব পলিসিগুলো ম্যানেজ করতে পারি হলিডে পলিসিগুলো এখানে ম্যানেজ করতে পারি পে রোলে আমি পে আইটেম এবং পে গ্রেড ক্রিয়েট করে জাস্ট তাকে অ্যাসাইন করে দিলে এমপ্লয়কে অ্যাসাইন করে দিলে আমার পেরোলের এই পেরোলে অথবা পে গ্রেডের আন্ডারে সেই এমপ্লয়টা অ্যাসাইন হয়ে যায় এবং অ্যাপ্রাইজালের ক্ষেত্রে স্যামাজ আমি আগেও বলে এসেছি স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্রেও এমপ্লয়ি টিম সেই এমপ্লয়ি কোন টিমের আন্ডারে থাকবে সেই জিনিসগুলো এখান থেকে অ্যাসাইন করতে পারবো ইউজার ইনফরমেশানগুলো এখানে পাবেন যে হচ্ছে কোন ইউজার হবে অথবা তার ইউজার রোলগুলো কি হবে যে সেই এমপ্লয়িটা কি সব সব মনিউগুলো পাবে অথবা তার রিসপন্সিবিলিটি ওয়াইজ যদি কোনো মেনু অ্যাসাইন করতে যায় সেক্ষেত্রেও এটা লাইন্স পেতে সম্ভব যে আমি যে সেখান থেকে ইউজার রোল অথবা গ্রুপ ক্রিয়েট করে আমি এমপ্লয়িকে অ্যাসাইন করতে পারি সেক্ষেত্রে সে লগ ইন করলে সে তার রিসপন্সিবিলিটি ওয়াইজ সে মডিউলগুলো দেখতে পাবে এবং সে ওই ওই অ্যাক্টিভিটিসগুলো করতে পারবে তাছাড়া কোনো কিছু তার এমপ্লয়ি তার অথবা তার ড্যাশবোর্ডে সে পাবে না সিস্টেম মডিউল সিস্টেম মডিউলে আমি এখান থেকে কিছু মডিউল অন অফ করতে পারি যেহেতু এটা সুপার ইউজার্স তো এখানে আসছে এবং এখানে আছে ভার্সন ইনফরমেশান ডিভাইস ইন্টিগ্রেশন ইনফরমেশান এবং আমার এখানে আছে রিপোর্ট রিপোর্টে আমাদের এখানে প্রায় অলমোস্ট থ্রি হান্ড্রেড প্লাস রিপোর্ট আমরা এখানে দিতে পারি কল আমরা শর্টিং করে সো এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়ি হিস্টোরিতে আমার আছে সাপোজ এমপ্লয়ি লিস্ট এমপ্লয়ি গ্রস উইথ স্যালারি পারমানেন্ট লিস্ট আমি যদি একটা সো ফর এক্সাম্পল একজন এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি প্রোফাইল দেখি সেক্ষেত্রে আমার রিপোর্টটা আসবে এরকম সো জাস্ট এমপ্লয়টা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে আমি এখানে প্রিন্ট ভিউ করতে পারবো প্রিন্ট করতে পারবো ইমেল করতে পারবো ডিরেক্টলি পিডিএফে ডাউনলোড করতে পারবো ডকে ডাউনলোড করতে পারবো এস টি এম এল করতে পারবো এক্সেল এসে করতে পারবো সো আমার এখানে মাল্টিপল এক্সপোর্ট অপশন আছে এবং প্রিভিউ অপশানগুলো আমার এখানে আছে পাশাপাশি আমি এখানে মাল্টিপল হেডারও ইউজ করতে পারি এবং আমি পেজের সাইজ কি হবে অথবা পেজ কোন কলামটার অর্ডার আমি রাখতে চাচ্ছেন সেটা আমি এখান থেকে ম্যানেজ করতে পারি সো আমি যদি দেখি আমি একজন এমপ্লয়ি প্রোফাইল যদি আমি দেখতে চাই যে সাপোজ আমি এই এমপ্লয়িটার প্রোফাইল দেখতে চাচ্ছি এটা কীরকম আসবে এটা এক পেজে একটা সিবি যেরকম হয় সো ওই টাইপের একটা সিবি আমি এখানে পাই যদি আপনি চান যে আপনি ডিটেল লেভেলে সিবি চান সেটা আমার আমার লাইন্স পেতে দেখানো সম্ভব হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে এই এমপ্লয়িটির যদি আমি ছবিটি অ্যাড করা ছিল না সো আমি ছবিটি এখানে আসলাম তার নাম তার বার্থডে তার এইজ তার ফোন নাম্বার বেসিক ইনফরমেশানগুলো আমার এখানে এসে আমি দেখতে পাচ্ছি সো আমার লাইন্স পেতে রিপোর্টগুলো এভাবে আসছে ওকে কস্ট সেন্টার রিপোর্টগুলো এখানে কস্ট সেন্টার পাচ্ছেন মান্থ ওয়াইজ সামারি রিপোর্ট কস্ট সেন্টার ওয়াইজ সামারি রিপোর্ট ব্রাঞ্চ ওয়াইজ সামারি রিপোর্ট আপনি লোনে পাচ্ছেন লোন অ্যান্ড রেজিস্টার এবং লোন পেন্ডিং লিস্ট লোন অ্যাডভান্স অ্যাপ্লিকেশান লোন স্যামারি সো আমি যদি একটা লোন স্যামারি দেখতে চাই যদি ডাটা থাকে এখানেও কিছু ফিল্টারিং অপশান আছে প্রতিটা রিপোর্টে আমাদের এখানে ফিল্টারিং অপশান থাকবে এমপ্লয়ি ওয়াইজ অথবা ডেজিগনেশন ওয়াইজ তার জয়নিং ডেট ওয়াইজ আমি এমপ্লয়ি সার্চ করতে পারি প্রতিটা রিপোর্টে এই অপশানগুলো থাকবে এবং পাশাপাশি এটা আপনি ডিরেক্টলি ভিউ করতে পারবেন প্রিন্ট করতে পারবেন ইমেল অথবা 
প্রিন্ট করে দিতে পারবেন এবং এক্সপোর্টের অপশন তো থাকছেই যদি আমি এটা জাস্ট ভিউ করি ভিউ করার ক্ষেত্রে আমি অল এমপ্লয়ির একটা লোন স্টার্টাস যদি আমি দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমার এখানে তার প্রতিটা এমপ্লয়ি একটা রোল আছে আর যদিও এখানে ডাটা নেই সো আমি যে কলামগুলো পাবো আমি এখানে পাচ্ছি এমপ্লয়ি ইনফরমেশান এমপ্লয়ি লোন ডিসক্রিপশন ডেট লোন অ্যামাউন্ট পেড অ্যামাউন্ট ডি অ্যামাউন্ট লোন ইন ডেট স্টার্টাস ইনস্টলমেন্ট ইনফো সো এমপ্লয়ি ওয়াইজ এই জিনিসগুলো এখানে আসবে এমপ্লয়ি নাম ওয়াইজ এবং রো ওয়াইজ এখানে জিনিসগুলো থাকবে ওকে তারপরে আসছি আমার পেরোলে পেরোলেও আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি যদি একজন সো ফর এক্সাম্পল আমি একটা যদি পে স্লিপ দেখতে চাই যে সাপোজ আমি একজন এমপ্লয়ি পে স্লিপ দেখতে চাচ্ছি সেই ভিউটা কীরকম হবে এটা এখানে আমাদের কিছু বিল্ড করা আছে যে সাপোজ আমি একটা সব এমপ্লয়ের একটা পে স্লিপ দেখতে চাচ্ছি যে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমি প্রিভিউ দিলে আমার এখানে একটা প্রতিটা আমার যত এখানে এমপ্লয়িগুলো আছে ওই এমপ্লয়ির একটা সব এমপ্লয়ি একটা পে পে স্লিপের একটা ডিটেল চলে আসবে সো আমার এখানে বাংলা অপশন আছে ইংলিশ অপশন আছে আমি এখানে এটা যেটা দেখছি বাংলা প্লাস ইংলিশ দুটা মিক্সার করা আছে যদি আমি যদি শুধু বাংলা চাই অথবা আমি ইংলিশ চাই সেটাও আমাদের লাইন্স পেতে সম্ভব ওকে তারপর আসছি আমি এমপ্লয়মেন্ট লেজারে এমপ্লয়মেন্ট লেজারে আপনি এমপ্লয়মেন্ট চাই এমপ্লয়ি সিলেক্ট করে তার লেজারগুলো দেখবেন প্রভিডেন্ট ফান্ডে আছে এমপ্লয়ি প্রিভিয়াস ফান্ড ফান্ড লেজার এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড ডিটেইল যদি প্রভিডেন্ট ফান্ড ডিটেইল দেখতে চাই যদি এমপ্লয়ি সিস্টেমের ডাটা এখানে অ্যাভেলেবেল নেই সো আমি যদি তাও দেখি জাস্ট ফর্মেটটা আমি গো থ্রু করে যাচ্ছি গো থ্রু করতে গেলে আমি এখানে দেখতে পাবো হচ্ছে আমার পিএফের যে ডিটেলগুলো আছে এমপ্লয়ি ডিটেলগুলো আমি যদি দেখতে চাই এরকম একটা ফর্মেট এখানে আসবে পাশাপাশি প্রতিটা রিপোর্টের ফর্মেটের হেডার কিন্তু আপনার থাকছে কোম্পানির হেডার জাস্ট কোম্পানির হেডারগুলো সেট করে দিলেই আমার রিপোর্টের ফর্মেটে এই জিনিসগুলো এখানে চলে আসবে এটা তিনটি পেজে আছে সো এখানে দেখাচ্ছে আমি মাল্টিপ্লাস পেজে এখানে ক্লিক করে আমি তিনটি পেজে এখানে সোয়াই করতে পারবো তারপর আসছি আমার ট্যাক্সের জিনিসগুলো মান্থলি ট্যাক্সের কত টাকা কি হয়েছে ট্যাক্সের অ্যামাউন্ট এবং এমপ্লয়ি ট্যাক্স স্টেটমেন্ট মাই ট্যাক্স স্টাটাস সিঙ্গেল এমপ্লয়ি ট্যাক্সের ক্যালকুলেশন আপনি এখানে দেখতে পারবেন সো রিপোর্টগুলো মোটামুটি এখানে এতগুলো অন করা আছে এছাড়াও আমাদের আরও কিছু রিপোর্ট আছে যেগুলো সিস্টেমে এখানে অন করা নাই এটা অন ডিমান্ডে আমরা এখানে অন করে দিতে পারি সিস্টেম থেকে তারপর আছে আমার হেল্প ডেস্ক সো এখান থেকে হেল্প ডেস্ক যদি কোনো প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে হেল্প নিতে পারি আমাদের সাপোর্ট সেন্টার থেকে এবং আমি যদি একটু ওভারভিউ করি সো আমাদের এখানে অলমোস্ট একদম আপনার কোম্পানি এমপ্লয়ির জন্য রিকুইজেশন থেকে শুরু করে এবং সেই এমপ্লয়িটের ফাইনাল সেটেলমেন্ট পর্যন্ত যত অ্যাক্টিভিটিস হয় সো প্রতিটা অ্যাক্টিভিটিসে লাইন্স পেতে ম্যানেজ করা যাচ্ছে সো যদি আপনারা এটা আরও ডিটেইলি ডেমো দেখতে চান সেক্ষেত্রে ইউ ক্যান কল আস আর ভিজিট আওয়ার ভিজিট আওয়ার ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট লাইন্স পে ডট কম আর ভিজিট ডিভাইন আইটি ডট নেট থ্যাংক ইউ দেখা হবে ইনশাল্লাহ আশা করি আপনাদের সবাই ভালো লেগেছে যদি কোনো আরও বেশি করে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের যে হেল্প ডেস্ক আছে হেল্প ডেস্কে আপনি নক করতে পারেন অথবা আমাদের যেই ডকুমেন্টেশন সাইড আছে ইউজার্স ডকুমেন্টেশন সাইজ সেই ডকুমেন্টস ডকুমেন্টেশন সাইডে যে আপনি আরও ডিটেলে আপনি জানতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম